హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు ఫర్ ఎవర్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలివి యూట్యూబ్ ఛానల్ మన కంప్యూటర్స్ని కానీ ల్యాప్టాప్స్ని కానీ మనం షట్ డౌన్ చేసేటప్పుడు మూడు ఆప్షన్స్ చూస్తూ ఉంటాం అనమాట అవేంటంటే స్లీపు హైబర్నేటు ప్లస్ షట్ డౌను యాక్చువల్గా ఈ స్లీపు హైబర్నేటు షట్ డౌన్ మధ్య అసలు యాక్చువల్ వ్యత్యాసాలు ఏమిటి వాటి వల్ల ఉపయోగాలు ఏమిటి వాటిని ఎక్కడెక్కడ ఉపయోగించాలి అనేది మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాం మన కంప్యూటర్ కానీ ల్యాప్టాప్ కానీ మనం కానీ కొద్దిసేపు యూజ్ చేయకుండా ఉన్నాము అంటే అంటే అది ఏదన్నా మూవీ ప్లే అవుతున్నా లేదా ఏదన్నా అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసున్నా మనము కీబోర్డ్ని కానీ టచ్ చేయకుండా ఉన్నామంటే అది ఆటోమేటిక్గా స్క్రీన్ సేవర్ మోడ్లోకి వెళ్తుంది అనమాట స్క్రీన్ సేవర్ మోడ్లో ఒక టెన్ మినిట్స్ అట్లా ఉండి దాని తర్వాత ఆటోమేటిక్గా స్లీప్ మోడ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అది డిఫాల్ట్గా సెట్ చేసి ఉంటారు అనమాట విండోస్లో అదే మనము స్లీప్ టైమ్ని మనము ఉరామరిగ్గా హండ్రెడ్ మినిట్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ టూ అవర్స్ వరకు మనము స్లీప్ మోడ్ని అంటే అది స్లీప్ మోడ్లోకి వెళ్ళకుండా మనం సెట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ స్లీప్ మోడ్ అనేది ఏంటంటే మనం పర్టికులర్గా స్లీప్ అని చేయాల్సిన అవసరం లేదు మనం సిస్టమ్ని కొద్దిసేపు టచ్ చేయకుండా యూజ్ చేయకుండా వదిలేసామంటే అది ఆటోమేటిక్గా స్లీప్ మోడ్లోకి వెళ్తుంది అనమాట అది స్లీప్ మోడు ఆ స్లీప్ మోడ్లో ఏమవుతుందంటే మనం ఓపెన్ చేసిన అప్లికేషన్స్ అన్నీ ఆన్ అయ్యే ఉంటాయి కానీ ఆ ఆన్ అయిన అప్లికేషన్స్ అన్నీ ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ ర్యామ్ ఉంది కదా ఆ ర్యామ్లో సేవ్ అవుతాయి అనమాట ఆ ర్యామ్లో సేవ్ అయ్యి అలానే ఉంటాయి అలాంటప్పుడు మనము పర్టికులర్గా పీసీని యూజ్ చేస్తున్నాం అనుకో పీసీ యూజ్ చేసేటప్పుడు షడన్గా పవర్ ఆఫ్ అయింది అనుకో మనకి యూపీఎస్ ఇలాంటివి ఏమీ లేవనుకో అట్లాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ ర్యామ్లో ఉండే ఫైల్స్ అన్నీ డిలీట్ అయిపోతాయి అనమాట అంటే ర్యామ్లో ఉండే మెమరీ వాలటైల్ మెమరీ అంటారు అంటే వాలటైల్ మెమరీ అంటే ఏంటంటే ఆ పవర్ ఎప్పుడు దాకా అయితే ఆ సిస్టమ్ కానీ ల్యాప్టాప్ కానీ పవర్ ఆన్ అయి ఉంటుందో అంటే పవర్ని యూజ్ చేసుకోగలుగుతుందో అప్పుడు దాకే ఆ ర్యామ్లో ఉండే మెమరీ సేవ్ అవుతుంది అనమాట అలాంటప్పుడు మీరు షడన్గా మీకు కానీ పవర్ కానీ షట్ డౌన్ అయింది అనుకోండి అంటే అది ల్యాప్టాప్లో బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ అయిపోయి ఉండొచ్చు లేదా పవరు పీసీకి సరిగ్గా కరెంటు పోయో ఇట్లా పోవడం వల్ల అది ఆఫ్ అయిపోవచ్చు అట్లా ఆఫ్ అయిపోయిందంటే మీరు స్లీప్ మోడ్లో ఉన్నప్పుడు ఓపెన్ చేసిన యాప్స్ కానీ అవన్నీ ఏంటంటే సేవ్ కాకుండా షడన్గా క్లోజ్ అయిపోతాయి అనమాట అంటే మీరు చేసిన అప్పటిదాకా చేసిన వర్క్ అంతా వేస్ట్ అయిపోతుంది అదే మీరు ఒకవేళ అంటే లాంగ్ టైం అంటే బ్యాటరీ అయిపోస్తూ ఉంది మీరు కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఓపెన్ చేస్తున్నారు ఇంకొక టూ వన్ మినిట్లోనో టూ మినిట్లోనో మీ సిస్టమ్ ఆఫ్ అయిపోద్ది అనుకున్నప్పుడు మీరు షడన్గా కానీ హైబర్ నెట్ క్లిక్ కానీ చేశారనుకోండి అంటే హైబర్ నెట్ అని చెప్పి క్లిక్ చేశారనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీరు ఓపెన్ చేసిన అప్లికేషన్స్ కానీ ఫైల్స్ కానీ ఏవైనా సరే అవన్నీ మీ హార్డ్ డిస్క్లో సేవ్ అవుతాయి అనమాట ఈ హార్డ్ డిస్క్లో సేవ్ అయింది ఏదైతే ఉందో అదంతా పర్మనెంట్ మెమరీగా ఉంటుంది అంటే అదొక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకొని ఒక ఫైల్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటుంది అనమాట మీరు అప్పటిదాకా వర్క్ చేసిన ఫైల్స్ అన్నిటినీ అది ఒక మెమరీలో క్రియేట్ చేసుకొని ఒక ఫైల్గా క్రియేట్ చేసుకొని సేవ్ చేసి పెట్టుకుంటుంది ఇలా సేవ్ చేసుకోవడం వల్ల మీరు తర్వాత పవర్ వచ్చిన తర్వాత లేకుండా అంటే మీ ల్యాప్టాప్ని ఆన్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు కానీ మీ సిస్టమ్ని ఆన్ చేశారంటే ఆ ఫైల్ కొద్దిగా నిదానంగా అయినా సరే మీకు సేవ్ అయ్యి ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట అదే మీరు స్లీప్ మోడ్లో కానీ ఉంచితే ఆ ర్యాము అనేది మీ మెమొరీ ఫైల్స్ కానీ అన్నిటినీ మర్చిపోయి అంటే ఇమీడియట్గా మీకు ఫైల్ యాక్సెస్ కాకుండా పొద్ది కానీ స్లీప్ ఎప్పుడు ఉపయోగపడుతుందంటే మీ పవరు అంటే మీ ల్యాప్టాప్ కానీ మీ పీసీకి కానీ నిరంతరాయంగా పవర్ అందుతూ ఉంది ఏదో మీరు ఫైవ్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ వన్ అవర్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ బయటికి వెళ్ళి మళ్ళీ తిరిగి వచ్చిన అలాంటప్పుడు మీ ర్యామ్ అనేది అంటే ఈ స్లీప్ మోడ్లో ఉండే ఫైల్స్ ఇవన్నీ సేవ్ చేసి ఉంటుంది కాబట్టి ర్యామ్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ర్యామ్ మీ ఫైల్స్ని తొందరగా మళ్ళీ మీరు ఆన్ చేసినప్పుడు సిస్టము వెంటనే ఆన్ అయిపోతుంది అనమాట ఆ ఫైల్స్ ద్వారా ఇదని అదే హైబర్నెట్ మోడ్లో ఉంటే ఏమవుతుందంటే స్లీప్ మోడ్లో ఉన్నంత ఫాస్ట్గా హైబర్నెట్లో ఫాస్ట్గా ఓపెన్ కాదు అది కొద్దిగా టైం తీసుకుంటుంది అనమాట స్లీప్ మోడ్ కంటే ఇంకొద్దిగా ఒక వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్ ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది కానీ ఇది పర్మనెంట్ మెమొరీలో ఉంటుంది కాబట్టి తర్వాత ర్యామ్లోకి తీసుకొని వచ్చి ర్యామ్లో ఇచ్చి తర్వాత మీరు ఫైల్ ఓపెన్ చేసి ఉండే ఫైల్స్ని అన్నింటినీ మళ్ళీ ఓపెన్ చేస్తుంది అనమాట ఇంకా షట్ డౌన్ అంటే ఏంటంటే మీరు న్యాచురల్గా చేసే షట్ డౌన్ గురించి నేను ఎక్కువగా చెప్పదలుచుకోలేదు ఎందుకంటే మనం షట్ డౌన్ చేసామంటే ఆటోమేటిక్గా ఫైల్స్ మనం ఏవైతే ఓపెన్ చేసిన అప్లికేషన్స్